E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio anterior, eu não me lembro Então se você quiser saber, você provavelmente vai ter que ver Ou eu sei lá, eu não lembro, o problema não é meu Enfim, no episódio de hoje Vamos começar falando com o Mona Porque ele tá aqui nos esperando e... Como que isso foi acontecer? De qualquer forma, vamos descansar hoje e... Coletar nossos pensamentos Acho que isso é ele quis dizer que... <risos> Para nós pensarmos melhor amanhã, quando estivermos descansados. Fazer todos felizes, ó. Mas ainda assim. Enfim, vamos pensar nisso amanhã. É. Mas se eu não quiser dormir, tá legal, vamos dormir. <risos> oh? Uh oh oh. Essa não. É aquele narigudo de novo. Espera! Ah oh, não. It's been quite some time. We have finally succeeded in reaching you. You have been imprisoned once more. This time, not by the God of Control, but a different entity. One who's bound you through your future. However, You held fast to your free will and believed in your bonds, allowing your friends to regain their own realities. You are on the verge of grasping a potential reality once more. Our meeting again now within this place is proof enough. It seems the time has come. We are merely beings who provide aid to humans as they carry out their will. You must be the one to determine the path and actions to take. If the will of rebellion still thrives within you, then we will surely meet again. Vence had told you that? We ought to tell everyone else that too. Let's all meet up after school. Um. Uh. Good morning. Um. I'm sorry. I can't believe what I tried to do to you two. I genuinely cannot apologize enough for what happened. Oh, come on. There's no need for that. More importantly, how have you been? Physically, I'm fine, but mentally, to be entirely honest, I'm all mixed up. My memories are still pretty fuzzy, and I haven't really processed everything yet. I'm going to need a little time to myself to think things through. I have to figure out what to do with myself from here on. Cara, não é a melhor situação do mundo para se estar na pele da Yoshizawa agora, mas ao menos ela tá tentando superar isso de algum jeito. Eu vou te falar. Ela fica muito bem de óculos, viu? Mas, enfim. É. é. Ela precisa ser forte e saber que estamos com ela para o que der e vier. Porque nós somos amigos, e meu Deus, essa load screen tá levando um século. O que que vai carregar daqui a pouco uma terceira boss fight? Eu espero que não, porque eu não vi preparado. <risos> ah, não, é pior! É uma aula da Kawakami! Feliz ano novo, pessoal. Vocês fizeram um dever de casa, não é? Pera, a sua aula não tinha acabado. Ano que vem vai ser só sobre a faculdade, então... É melhor vocês estarem preparados para... Fazer as provas de admissão e tudo mais. Ah, e se você causar algum problema. Se você causar algum problema, isso vai aparecer nos seus reports. Então, certifique-se de estar na linha. Agora é hora de ver o dever de casa. Vejamos. Quem está cuidando da aula hoje? <risos> você tem estudado? 
Bem, não como se você tivesse tempo. É, eu não tive tempo, Mona. Eu não sei se você percebeu, mas eu estive muito ocupado, morto e salvando o mundo. E também em outra realidade. Mas você não entenderia. Você é só um gato. São todos descansados hoje. Hã? <risos> Ou, melhor, isso foi uma pergunta. Mais ou menos. A minha mente ainda tá bem bagunçada. Eu também... Eu acho que eu consegui colocar meus pensamentos na linha, mas eu gostaria de ouvir o que todos pensam também. Bom, vamos nos encontrar no esconderijo, então. Lá a gente pode conversar. Pode ser. Nós iremos para o esconderijo logo depois da escola, então. Pode deixar. Legal, eu vou estar esperando por todo mundo. Porque a esconderijo é minha casa. Ah, nós definitivamente precisamos atualizar todo mundo sobre a Leira e Lavenza. E... Fazer os nossos planos também daqui pra frente. É, nós temos alguns dias aí, então. Nós temos tempo. Tá tranquilo, mano. Oh. We have to choose our own path, eh? Akechi had mentioned that we needed to determine what we'll do from here on out. It seems he was right. We can accept this reality, but that means we'll have to fight Dr. Maruki, right? That's right. We have to confront Maruki and steal his desire. In a way, it's business as usual for us. Dr. Maruki is an adult with a warped desire. But that desire is just a wish for us all to be happy, right? I admit, it's nothing similar to the desires we've seen in the likes of Shido and Kamoshida. The Phantom Thieves only change the hearts of evildoers. Dr. Maruki is quite different from our past targets. Well, I think we already know what we gotta do. Haru's right. Dr. Maruki ain't a shitty adult at all. There are probably plenty of folks out there living all happy in this reality. Who knows? Maybe Dr. Maruki is actually doing the right thing. But we all still feel like this reality is wrong, right? We decide what's right for ourselves. That's what we all agreed on when we went after him in the palace. If changing Doc's heart fixes our reality, then I'm gonna do it. Uh, so, somebody say something? Uh, sorry, I, I was just thinking about how right you are, Ryuchi. So we're going to change our target's heart not to reform society, but to acquire the reality we believe in. That doesn't sound bad at all. Then it's unanimous. Well, that means our next step is pretty clear. Right. Maruki said that he'd be willing to fight if we are too. It's safe to assume he's expecting us to infiltrate his palace. That reminds me. You know that, uh, uh reality bending stuff? Why is Doc able to do that anyway? I've been wondering the same thing. Even if he was the top cognitive science expert, that wouldn't be enough for him to do all of this. If we're going to fight Maruki, we'd better dig up some more intel on him first. Good day. This is Lavenza speaking. Huh? Your will of rebellion has reached new heights. We would like to aid that will, if you find it agreeable. Wait, how is she even calling you? And how'd she know how high our wills are? <gasps> Did she tap your line or something? Her timing was just too perfect. Maybe she actually did. I have performed no form of electronic surveillance whatsoever. Apparently she can hear you. There's something I wish to tell you regarding your current situation. However, I'm reaching the limit of my communication ability with this method. Let us meet in person tomorrow. It would be best for me to select a location considered easy to reach by all parties. Therefore, let us convene at your school. At Shujin? Wait, she'll be at the school? Lavenza will? In that case, I'll see you tomorrow. She hung up. Is she really gonna go to our school? Just walk through the front gates like nothing? I'm not sure what to make of it, but since we've determined our goal and Lavenza's offer to help us, I'd call that progress of some sort. 
All we have left is whatever we discuss tomorrow at school, plus whether or not we're going to team up with Akechi. Considering what he told us, really does seem like we share an end goal with Akechi, but... Well, I think we ought to team up. Mm-hmm. Me too. Are you sure? Dr. Maruki's strong enough to change reality itself. If we're gonna fight him, we're gonna need Akechi's help. Plus, if he does betray us again, we'll just take him out too. Guess that settles that. Let's all meet at Shujin tomorrow. I'll take care of figuring out how to get Yusuke and Futaba in the school. I appreciate the effort. Thank you. All right. Let's head home for now. Cara, a Haru deu um 360 total agora com a inspiração dela contra a Cat. Então, uh, vocês acham que a Lapensa vai aparecer na escola? Eu espero que ela não se perca nem nada. É, se... Não acho que a mamãe dela sair por aí andando naquele lugar. É bom ela não comprar o último é que soma pena pra mim. Ah, não, pera, amanhã é quarta, então não tem problema, ela pode ir. É verdade, eu espero que ninguém pegue no pé dela. Se alguém pegar, é melhor você ter uma boa desculpa para ela, Jack. Mas, mas foi ela quem decidiu. A culpa não vai ser minha. Mas tudo bem. O ah, que, que você vai falar, afinal? Suas opções não são tantas como um aluno transferido. Só fala que ela é seu irmão, sei lá. Vai funcionar. De qualquer forma, tenho certeza que ela falaria conosco se alguma coisa desse errado. Isso é verdade. Podemos pôr um pouco de fé na lavenza. Só um pouco, tá bom? <risos> Eu concordo. Nos avise se houver alguma mudança, Jack. Boa noite, pessoal. Durmam bem. Não sonhem com o bicho papão. Por que, que a Lady Lavinza quer se encontrar na escola, afinal? É como se ela quisesse checar o palace, não é? Ah, eu não sei. De onde veio esse cachecol? Só agora que eu reparei nele, né? Ah. Eu fico siloso, eu devo dizer. Você quer descansar por hoje? Eu me quero pensar um pouco mais. É, vamos dormir. Por que não? Essa não. Vai ter mais cutscene, não vai? Ah. Hum. Oh, pera. Eu esqueci que essa daí é... Eu não tem dublagem. Desculpa. Não é nada. Olha, você me acordou, Mona. É bom você falar agora. Desembucha, gato. Eu só... Estava me lembrando do que aconteceu aquela noite. Você se lembra, não é? À noite, antes de irmos para o Mementos apagá-lo. Antes de lidarmos com o Shido. Hey. Se lembra de quando eu disse que finalmente encontrar o lugar em que eu pertencia? Mesmo que eu tenha dito aquilo e realmente acreditado, eu ainda caí nas mãos do Maruki. Eu sei que eu fiz parecer óbvio quanto que eu queria ser um humano. Mais uma vez até. Eu achei que isso me daria alguma chance com a Lady Anne, mas... O que eu fiz foi tão estúpido. Eu não acredito que eu estava me divertindo tanto enquanto você estava ocupado tentando nos salvar. É. Não se preocupa, Mona. O importante é que você voltou. Ei, é, isso é verdade, mas, digo, foi só a coisa certa a se fazer. Agora que eu estou parando para pensar, você tem me ajudado bastante desde o começo. Céus, eu estava trancado numa prisão quando nos conhecemos. Eu não sou nada legal. Ei, você é super legal, Mona, você é um gato falante de olho azul e... É só isso. Ah, para de besteira. Você não tem que me falar duas vezes. Eu vou ser super legal daqui pra frente. E aí? Bom pra você, cara. <risos> Quer saber? Eu vou fazer uma promessa pra você agora mesmo. Daqui pra frente, eu serei muito mais independente. Eu sempre venho dependendo de você porque lá no fundo... Eu achei que você poderia descobrir alguma coisa por mim. Mas isso tudo mudou agora. Eu ficarei de pé orgulhoso em minhas quatro patas. 
<risos> e serei eu protegendo você daqui pra frente. Eu prometo. Oh. Oh. Essa não! Morgana! Você está virando água! Oh, pera. Seu persona está virando água! Seu outro per... Ué. Não! Oh. Os dois viraram água! Oh, não, pera. É só a terceira evolução dele. Ah! Quem diria? Eu descobri um novo... Não! O meu poder original! Alright. E com isso... Persona Mercurius do Morgana se transformou em Diego. O seu terceiro Awakening. Ok. Ah, legal. É hora de servir ao Maru que é só a sobremesa. É porque ele dava docinhos, né? Qualquer um que mexa conosco tá pedindo por isso. Né. Vamos dar o nosso melhor. Isso. Desculpa de novo por todo esse... É, esse papo furado. Enfim, você e eu somos muito mais parceiros agora e... Bem, as coisas vão ser bem agitadas daqui pra frente a partir de amanhã. Vamos dormir. E com isso, nós temos Diego com a Trace Majestic Presence, que aumenta o efeito de healing nos seus aliados e custa menos SP. Ah... Uh... Não só isso, mas Miracle Rush, mas que o que? É muito forte, eu vou te falar, ela acerta todo mundo com uma grande chance de crítico. Eu não precisava do Miracle Punch antes, mas essa eu com certeza quero. E ai meu Deus, aula. Um novo ano está começando. Vocês todos parecem muito sonolentos. O que, que foi vocês? Dormiram durante todo o ano novo? O Shogatsu foi só uma desculpa para vocês ficarem de besteira? Ah, céus. Chegado isso não é pra ser uma desculpa para relaxar, sabe? Nós decoramos com Kadomatsu, Kagami Mochi e Shimenawa para poder receber os espíritos de Toshigami. Não espíritos, espíritos divinos, né? É uma das tradições mais antigas do Japão. Falando nisso, as frutas de cerejeira do Dia das Crianças são feitas para comemorar os espíritos divinos. O Japão tem muitos deuses, então é natural que acabem tendo muitos eventos e rituais comemorando todos eles. Para acomodá-los, é claro. Tem uma frase que se refere a todos os Shinto Gods, ou Deus Extinto, como um geral em si. Alguém sabe? E... Ô, oh, Takamaki! Eu aposto que você dormiu durante o Shogatsu. Ah, oh, uh, sim! Qu quer dizer... A Lirian tá entrando em pânico. Talvez devêssemos ajudá-la? É, eu acho que sim. Ai, eu sou tão azarada. E nem sequer dormi no Shogatsu. <risos> Jack, você tá acordado? Pode me dar uma dica. É alguma frase sobre os deuses, mas... É um pouco abstrata, não é? Eu não sei. Eu não sei de intercâmbio. Eu não sei dos costumes. Qual é a frase que você pode ilustrar sobre os deuses de Shinto? É... A quantidade deles, é... O quão numerosos eles são Isso, eu acho que é isso mesmo Eles usam um número específico, não é? Qual é a frase de novo? Uma sobre quantos deuses tem em Shinto São 8 milhões de deuses, é? É, eu acho que é isso Então as pessoas chamam os deuses de Shinto de Os 8 milhões de deuses É, isso aí Tem 8 milhões de feriados para deuses Exatamente nós chamamos eles de Aoyoroso, no Kami. Ou oh, os 8 milhões de deuses. Embora esse número não signifique literalmente que são 8 milhões. Ah, não diga. <risos> e Aoyoroso é essencialmente uma abreviação para Mirror de Gods. Um número incontável, é claro. Numa época mais antiga, os japoneses acreditavam que os deuses habitavam em tudo que era lugar, sabe? Eles não tinham onde morar. O que... Fez com que todas essas tradições, você pode dizer que acreditam que afetam as nossas vidas de hoje em dia. É uma coisa maravilhosa, sério. Nós realmente precisamos é, guardar a nossa tradição. Boa! A Lenino parece aliviada. Uou! Uh. Eu gosto muito desse, dessa câmera aí durante as aulas. Podia ter tido mais durante o ano, mas enfim. Você é muito bom estudando, estou impressionado. É, Mona, é uma das minhas mil e uma habilidades, olhar na internet. Uh-oh. You've been awfully busy lately. Don't forget to eat lunch. 
As for myself, be sure to order some jelly-filled bread and... Hmm? That's... Yeah, let's go! Hey! Hey! Corre atrás dela pra que você não perca ela de vista! Ok. Mas... Por que afinal de contas está tocando essa música? Não era pra ser algo mais... Místico e... Essa bolsa? Meu Deus! Ela parece aquilo do portal, da Aperture. Será que o crossover é real? Persona e... Portal 3... Onde você tá indo? Você tem que ir atrás da borboleta! Ah, tá bom, Morgana, tá bom... Você é estúpido. Esse jogo definitivamente tirou totalmente a minha liberdade enquanto... Nós entramos no terceiro trimestre. Semestre? Whatever. Ei, hey, você viu aquilo? Ela foi pro primeiro andar. Hum. O que me faz querer ir para o terceiro andar. A borboleta não subiu, ela desceu. Ah, tá bom, Morgana. Era só um alívio cômico, cara. Escuta essa música. Que diabos ela tá tentando te levar. Vamos. Temos que segui-la. E pra onde será que... Uh! Ui, ela foi no banheiro? Ah, não. Ok, ela foi na... Nurse's Office. For real? Ela entrou na enfermaria? O que que tá acontecendo? Vai ver, ela quebrou uma asa. Oh, não. Uh, isso lembra muito o meu sonho. Isso apareceu até nos seus sonhos. Isso é estranho. Bem, deixa pra lá. <risos> não é porque ficar pensando nisso agora. Vamos entrar lá, depressa. É. Tá legal. O que é um pouco suspeito, porque... Uh, tem um... Cartaz aqui pra minha saúde dental e... Não tem nenhum dentista por perto. E o que, que essas garotas estão conversando? Todas estão com muito ânimo desde que o ano virou. É estranho. Será que alguma coisa aconteceu? Ah, eu soube que todo mundo tá feliz porque seus desejos se tornaram realidade. É provavelmente por isso, não é? Hum... Mas ser feliz o tempo todo não é algo bom. Você tem que ser motivado a vencer uma partida. Parece que você está falando demais com o seu namorado, líder da equipe de torcida. Não líder, né? Mas whatever. Vamos, ser feliz é uma coisa boa. Ei, eu não sei não, hein? Eu tô do lado da garota de cabelo curto aqui, moça. Eu não gosto desse, dessa realidade. E ela percebeu, tanto quanto eu. Ah, é, a borboleta. Lady Lavenza. Hello. Thank you for coming. Oh, I thought humans exchanged common expressions such as that upon meeting. Well, it is irrelevant anyhow. Let's turn to the matter at hand. As I told you yesterday, there's something I wish to tell you. But first, Please gather your other friends here. Here? You want to meet in the nurse's office? This place is filled with the cognition of bed rest. Maintaining my existence in a reality controlled by someone like Maruki is no simple feat. But the exhaustion that it induces is limited by this place's cognition, so I may converse with you all in person here. I... see. Let us continue this conversation once everyone involved has convened. Until that time, I will provide my eyes a much needed rest. Wait, rest? Uh, Lady Lavenza? Oh, I guess we should get everyone in here. Infiltration success. I'm rather surprised no one took notice of us. Considering how I don't have an adequate excuse for the school to approve your being here, we are lucky it went as well as it did. As long as you maintain an air of confidence, you can fool just about anybody into thinking you belong. I must say, though, 
I hadn't expected you to actually reach out to me for something like this. Well, it's just as we said before. We've accepted your offer to work together. Now's not the time to let personal stuff get in the way of our goal. But if you ever betray us again, we'll make sure you regret it. All right then. That's no concern of mine anyway. Remember what I told you all before. We share a mutual interest. Until Maruki is defeated, we have a deal to uphold. It appears that everyone's arrived. Does this mean you're ready to begin? Uh, ain't that our line? Yes. I wished to speak with you about the circumstances that led this Maruki to alter reality as you know it, as well as the true nature of his power. You know all of that? I admit there will be a degree of speculation involved, but only to a small extent. First, I will explain the situation with the current reality. I believe that Maruki has altered the cognition of the masses. In other words, it's thought that the alterations he's made are the result of his meddling with mementos. He changed mementos? How is that even possible? Wait, don't forget about our experience with the Metanav and Maruki's palace. Seems like this kind of thing has a habit of sticking around despite our expectations. Mementos is the cognition of the masses given form. If that man is truly capable of controlling individuals' cognitions, and that man were also to gain access to mementos, it would be no surprise that he could impact everyone's cognitions and affect reality itself. Uh, could he really have done all that? I mean, it's assumed that Dr. Maruki has the power to control cognition, right? Exactly. That man's controlling of cognition... Let's see. Why don't we refer to his power as actualization? Most likely, that actualization is a power unique to a persona. In other words, this man named Maruki is... He's a persona user? That's impossible. There's no way to have a persona and a palace at the same time. Determining when Maruki first awakened to his power is wholly impossible. However, by the time he crossed your paths, there's no doubt that he was making use of his actualization, although he may have only been doing so subconsciously. Even if it is just his subconscious, he's using a persona in the real world. So his ability to make Yoshisawa-san think she was Kasumi-chan it was most likely through the use of actualization. Still though, even if we assume that Maruki has unique persona abilities, such as the case with him and myself, we still need to determine how he used that power on Mementos as a whole, rather than a single individual. Right. Even if there were some kind of power that could affect Mementos, it's on a whole other level from what we've seen so far. A single person just shouldn't be capable of all that. That's true. Changing reality just by thinking about it isn't something humans do. It's something that, like, gods do. And what if he became such a god? What? The god of control. Indeed. The being in Mementos that you all defeated was a false deity that the masses deludedly clung to. It is easy to conclude that Maruki simply took over the false god's position when it disappeared. Took over his position? What do you mean? So you're saying society thinks of Doc as a god now or something? Now, the Phantom Thieves are the ones who gained the masses' support after defeating this so-called god of control. So it would follow that the masses would turn to the Phantom Thieves next as their savior. In that case, why did they instead turn to Maruki, who did none of the work the Phantom Thieves did? Mm.
Wait, you what? What do you mean? We never wish for anything like this. Is that really true? It's most likely because... What? After we defeated the God of Control, we wished for reality to be like Dr. Maruki described it. And it happened? Uh, I don't remember doing any wishing with you guys and Doc. I mean, <laughs> when would we have even had the chance to? <sighs> what about our counseling? Looks like you all walked right into the spider's parlor. There's no way of knowing how many of those situations were intentionally orchestrated by that man. However, the result is still the same. A desire for his actualization was seeded within your hearts. Thus, I have no doubt that it was your own desires that led to their actualization. So this is all our fault, huh? We're the ones who told him the cognitive world really exists, too. Right, let's fight. If this is our own fault, we've got to be the ones to fix it. Yes, this realization changes none of what we must do. Very well, then allow me to proceed. This world is in a very unstable condition currently. On the day that the God of Control fused mementos with the real world, the merging was undone through your efforts, and the two worlds are now attempting to return to their initial states. So, what you're saying is this world has reverted to a state where the fusion with mementos hasn't been totally undone. That explains why Maruki's palace was visible in Odaiba. Even as we speak, Maruki is still influencing this world in places where its boundaries are blurred. As slow a pace as it may be, he still continues to actualize the world of the masses as a whole. Should this continue, reality shall merge with Mementos once more. The two worlds will again become one. When that happens, Anyone trapped within the actualized world can never again awaken to the original one. No. This issue goes beyond the masses as well. Although you are all Persona users, it would be next to impossible to defy Maruki in a world completely under his control. To be clear, once the two worlds conclude their fusion, there will be no chance of your success in this mission. And, I believe this fusion will conclude in one month's time. We only have a month. If memory serves me correctly, February 3rd was the date Dr. Maruki gave us, right? Could he have possibly chosen the time limit based on when his actualization will be completed? It's possible. If that's the case, we don't got another choice except to steal his treasure by then. We'll need to secure our route to the treasure by the second so we can send our calling card. Then, on the day of, we're most likely going to have to fight Maruki. Allow me to produce the calling card. This is certain to be our final card. I'll pour my heart and soul into its creation. Be that as it may, there are still some unsolved questions. Right? What's the deal with the palace's name? Doesn't seem to affect the app's functions, but... That must also be a product of Maruki's cognition. He most likely learned that you could somehow infiltrate the metaverse. As long as he permits your existence, your method of infiltration will not entirely disappear either. However, in his heart he must have feared you would learn his identity as the palace's ruler. Perhaps such a feeling took the form of hiding the ruler's name from you. 
But in that case, why didn't Dr. Maruki just actualize us out of existence entirely? Maruki told us he wants us to accept his world. It may be hard to believe, but since we mutually benefit from his actualization, maybe he really does want us to submit. Sorry, even if it does fix shit for us, I, I just can't accept the world getting treated like that. Let's start the infiltration tomorrow, yeah? And you? Sound good? You're willing to ask me as well. Duh, dude. The fan thieves don't act unless it's a unanimous vote. Hmm. Fine then. You know I have no intention of accepting Maruki's world anyway. Then that settles that. Wait. What about Yoshizawa-san? We may not have summoned her as one of the Phantom Thieves. This definitely involves her as well. Maybe we should fill her in on our situation once she comes to terms with her own. What she does with that information, though, that's up to her. Right. If that concludes matters, I shall continue to watch over you, Trickster. Please show me the path that you choose for humanity. I guess we might as well close up for the night. Hey, once you're done washing that, you can go ahead and call it a... Welcome. Um... Yoshizawa? Have a seat. She's here to see you, right? Now, don't worry about finishing up. I'll take care of it later. Sorry for coming over so late. And thank you for the coffee. It's delicious. Mm. Would you mind if I got something off my chest? Thank you. So, to tell the truth, I saw you all go into the nurse's office today, and, um, I sort of eavesdropped on your conversation. You've all found the paths you want to take, and are following them with such confidence, whereas I'm simply... Like Dr. Maruki said before, I ran from the truth. I couldn't handle the fact that Kasumi died because of my actions. My memories are still a bit hazy, but even when I remembered that I'm really Sumire, I didn't want to accept it. I was still running from reality, where Kasumi is gone where I had to live for Kasumi, instead of as her. No. Like I said earlier, I realized something when I saw you all striving to push onward. I can't keep running like this, but now that Kasumi's gone, I have no idea what to do with myself. Senpai, what should I do? Awfully firm sometimes, Senpai, but you're absolutely correct. I must thank you for allowing me to unload all of this onto you. I'm still not completely sure what I should do, but I plan to think more on it. I've got to figure out what to do with my life now. Let's reform society! <laughs> que isso, mano? Essa frase meio aleatória agora, mas amanhã nós vamos ao Palace. Nós temos que tomar o mundo! O mundo real. É, o, recuperar o mundo real. É. Reescrever a realidade. Hum. Jamais pensei que alguma coisa assim seria possível. 
não só isso, mas esse governante de Palace também é um Persona user. Usar de Persona para os mais leigos. Como que isso faz algum sentido? Eu reconheço um GM quando eu vejo um. Esse ponto, ele basicamente é um deus, não é? Ele acaba deixando o Shido no chinelo, cara. Nós temos que pensar em um plano. É um bom ponto. Devemos nos encontrar amanhã. Parece bom. Falando nisso, como deveríamos entrar em contato com a Catcam? Eu acho que podíamos deixar ele voltar a entrar aqui no grupo do Zap, não? Aham. Essa seria a coisa mais rápida. É, eu concordo. Tá legal. Eu darei um jeito nisso. Obrigada. Um mês que nós temos, ó. É melhor nós pensarmos em um plano. Dessa vez, temos que ser rápidos. É. Nós temos 23 dias. Não só para pensar em um plano, mas também para termos a nossa rota no tesouro assegurada e... Estamos prontos para mudar a realidade de uma vez por todas. Esse será, de verdade... O nosso último calling card Para salvar o mundo e as pessoas dele de uma realidade real Nas mãos do Takuto Maruki Nosso último grande inimigo Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Um obrigado em especial ao Dark, Joker Akira, Konohenda, Pedro Pedra, Robacacun e o Ultimate Humorist Que são membros de Phantom Thief e me ajudam demais Enfim, pessoal, muito obrigado de verdade por ter assistido até aqui e espero que estejam ansiosos, porque o próximo episódio vai ser da hora demais. Nós vamos entrar no passe. Só um pequeno spoiler. Mas enfim, vocês já ouviram isso dos outros. Eu vejo vocês lá no próximo episódio de Persona 5 Royal. Até mais.